So, the problem is to find the currents and voltages in the circuit. There is a source and there is a resistor. The resistor is parallelly connected. And 3 ohm or 6 ohm, and 8 ohm in series connection. So, you have to find I1, I2, I3 and V1, V2, V3. What is it? So this is a nodal point A. So you have to apply Ohm's law and Kirchhoff's laws. Take us So I the Ohm's law used for A, V1, V2, V3, I bed put the So by using Ohm's law, I can write the equation V1 is equal to I1 times 8, right? 8 I1. Fine? V2 should be equal to 3 I2. And V3 should be equal to 6 I3. Right? So, I can our current gula bear korle, I mean voltage bear korte arvo. I1, I2, I3 hoche unknown term. So, I1, I2, I3 tomar using KVL or KCL apply kore, I mother ke bear korte arvo. So, I mean jodi node A te ekhane. আমি যদি KCL apply করি, তাহলে এখান থেকে আমি একটা equation পাবো, right? Some of the currents entering node A should be equal to some of the currents leaving node A. So এটাকে কি লব বলে? Kirchhoff's? Kirchhoff's কোন লব? Kirchhoff's current law, তাই না? KCL. So equation to pi na? Again clear? I1, I1 is going inside node A and I2 and I3 are leaving node A. Pina? Talami likta pari I1 is equal to I2 plus I3. Our eta ke guria laka jai I1 minus I2 minus I3 is equal to 0. You can make a confusion at say. তাহলে আমরা এখন এই যে এখানে একটা লুপ যদি চালাই আর এখানে একটা লুপ যদি চালাই তাহলে এখান থেকে আমরা কারশফস ভোল্টেজ ল ইউজ করে আরো দুটো ইকুয়েশন বের করতে পারবো ধরো এখানে আমি একটা লুপ নিচ্ছি এখানে আমি আরেকটা লুপ ইউজ করব ঠিক আছে সো এই দুইটা লুপ ইউজ করলে আমি যদি কেভিএল চালাই এই দুইটা লুপে তাহলে আমি দুইটা ইকুয়েশন আরো পাবো ওকে সো আমি ফার্স্ট লুপ থেকে কি পাই
এখানে সোর্স ভোল্টেজ আছে তাই না সোর্স ভোল্টেজকে আমরা নেগেটিভ ধরি মাইনাস থার্টি আর ভোল্টেজ ড্রপগুলোকে আমরা পজিটিভ ধরি সো এইখানে ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে ভি ওয়ান আর এখানে হচ্ছে ভি টু এটা শুড বি ইকুয়াল টু জিরো তাই না তাহলে এই ভি ওয়ান আর ভি টু এই যে এইখানে ভি ওয়ান আর ভি টু আছে এই দুটাকে আমরা ওই ইকুয়েশনে বসাতে পারি তাই না ভি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এইট আই ওয়ান ভি টু ইজ ইকুয়াল টু থ্রি আই টু সো এইটা বসালে আমরা এখান থেকে আই ওয়ান আর আই টু এর একটা রিলেশন পাবো সো এটা বসাও এখানে সো এখন এখান থেকে তুমি যদি আই ওয়ান সাবজেক্ট করো আই ওয়ান শুড বি ইকুয়াল টু থার্টি মাইনাস আই টু ডিভাইডেড বাই থ্রি আই এইট সো আই ওয়ান হচ্ছে তোমার এত লুপ ওয়ান থেকে আমরা এই কোয়েশনটা পাই এখন লুপ টুতেও যদি আমি সেমভাবে কেভিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে এখান থেকে আমি কি পাই সো এইখানে ভোল্টেজ আছে ভি টু রাইট এখানে আছে ভি থ্রি তাহলে দেখো এই যে এইখানের যেই ভোল্টেজটা এইটার ডিরেকশন দিয়ে দিয়েছে উপরে পজিটিভ নিচে নেগেটিভ তাই না এটা কিন্তু ওই সোর্সের মতনই ওপরে পজিটিভ নিচে নেগেটিভ আর আমি লুপ লুপ কারেন্ট কনসিডার করছি এই ডিরেকশানে তাহলে এই ভোল্টেজটা মাইনাস হবে রাইট মাইনাস ভি টু ওকে আর এই দিকের ভোল্টেজ ড্রপটা হবে প্লাস ভি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে তাহলে এই দুইটা ইকুয়েশন আমি ওখানে বসাতে পারি নিয়ে আই টু আর আই থ্রি এর একটা রিলেশন আমি বের করতে পারি তাই না সো এইখানে যদি আমি বসাই না ল্যাব ক্লাসে কোনো ভিডিও হবে না সো এখান থেকে আই টু আর আই থ্রি এর একটা রিলেশন আমরা বের করতে পারি তো এখন আমরা যে এখানে ইকুয়েশন পেলাম তারপর এখানে যে ইকুয়েশন পেলাম এই দুইটো ইকুয়েশন আমরা এইখানে রিপ্লেস করতে পারি লেটস সে দিস ইজ ইকুয়েশন ওয়ান এটা ইকুয়েশন টু ইকুয়েশন থ্রি সো রিপ্লেস 
equation 2 and 3 in equation 1. So, what do you want to do? 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 What do you want Substituting. So, this equation is pi, right? So, I can easily I2 calculate for the pi. So, I2 is two ampere. So, I can I2 is two ampere. So, I can take I3 to calculate for the pi. I3 should be two by two, which is one ampere. Or I want a equation I2 wash out 30 minus 3 into 2. 6, 6, 24. 3 ampere. Huh? So, here I come to protect the current to me. Bear put the barba. Huh? Our current very eagle. I can take it to me. Voltage of bear put the barba. I can have a bushy. 8 3s are. 24 volt. Six volt. Tika se. Puste pe nacha. So ebhabe kore tomar ei unknown parameters gula tomar KVL KCL Ohm's law use kore ber korte hobe ha. Loop bujonai. Loop amra use korsi KVL apply korar jorno. So tumi jokhon ekhane loop one use korcho. So a loop e tomar dharo eta hoche tomar conventional current direction. So e dikhe current hoche. So eta ke consider kore tomar ke ekhane KVL apply korte hobe. Tumi ekhane jodi KVL apply koro eta supply voltage. Supply voltage jani bolachi koro choye jai thena. So it is negative. So minus thirty. Dako AJ can lacha minus thirty. Tarpore dako egula hoche shop voltage absorb coche, right? Voltage drop hoche can thermonese absorb coreniche. So egula have a positive. Okay. So a can a key voltage ache V1. So V1 positive voltage can add coraway. Similarly, again, V2 ache, V2 add for a So V1, V2 equation, I mean, 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 I I mean, 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 I so, if you consider this, you can use the KVL. So, if you look at the current, the current resistor is positive and negative. So, if you the source, it is positive and negative. So, this is negative. So, this is 
সো বেসিক্যালি এটা সাপ্লাই হিসাবে কাজ করছে এই কারণে এটাকে আমরা নেগেটিভ ধরছি এটা হচ্ছে নোডাল পয়েন্টের আর এটা হচ্ছে কনভেনশনাল কারেন্টের ডিরেকশান আমি এইটা কনসিডার করছি না তো এখন সো বেসিক্যালি তোমার এই যে এই ভোল্টেজের পোলারিটি কনসিডার করে আমি এখানে ইকুয়েশন ইয়ে করছি ভোল্টেজকে কনসিডার করছি এখানে কারেন্টকে না সো এখানে তুমি যখন লুপ ইউজ করবা সো এটা তোমার ধরে নিবা যে এই এই ডিরেকশানে কনভেনশনাল কারেন্টের ডিরেকশানে এটা দেখে আমি এটাকে ওভাবে লিখছি কেভিএল ঠিক আছে সো লুপ ইউজ করা মানে প্রায়োরিটি তুমি এখানে দিচ্ছ সো এটাকে প্রায়োরিটি দিলে তোমার এটা তোমার নেগেটিভ হয় আর এই এই এদিকে কারেন্ট ফ্লো করলে এটা তোমার কারেন্ট অ্যাবজর্ভ করছে সো এটা পজিটিভ সো দিস ভোল্টেজ মাইনাস দিস ভোল্টেজ প্লাস দিস ভোল্টেজ শুড বি ইকুয়াল টু জিরো বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ ঠিক আছে ধরতে পারছো আই টু ইকুয়াল টু টু এমপিয়ার কিভাবে হলো বলো তো আই টু ইজ ইকুয়াল টু টু এমপিয়ার আমি এই ইকুয়েশন থেকে বের করলাম কি হচ্ছে আই টু এই এখানে থার্টি এইট বাই এইটি লেখো থ্রি বাই এইট লেখো এখানে আই টু আর এখানে হাফ তাই না এটা কি হয় থ্রি টু থ্রি বাই টু হয় না দেখো এটাকে সিম্প্লিফাই করতে পারতেছো না থার্টি বাই এইট মাইনাস থ্রি বাই এইট মাইনাস আই টু মাইনাস আই টু বাই টু ইকুয়াল টু জিরো সো এইটাকে ও পাশে নিয়ে যাও আর আই টুকে কমন নাও আই টুকে কমন নিলে কি হয় মাইনাস থ্রি বাই এইট মাইনাস ওয়ান মাইনাস হাফ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস থার্টি বাই এইট বুঝতে পেরেছ তো এইটাকে এলসিএম করো এলসিএম করলে এটা কত আসে এইট হচ্ছে এলসিএম তাই না তাহলে এইট এইট ক্যান্সেল হয়ে যাবে তারপর তো বাকি দেখো করে টু পড়ে থাকে ক্যালকুলেটারে করো এমনি না পারলে ক্যালকুলেটারে করো দেখো টু আসে কি না আসে না টু আসবে সো ঠিক আছে আমরা পরবর্তী অঙ্কে যাই মুছে দিচ্ছি আচ্ছা পিছনে কি তোমরা আমার কথা শুনতে পাও বেশি পিছনে হয়ে গেছে এদিকে চেয়ার দিয়ে দিতে হবে তাহলে বুঝতে পারবা বুঝে দিব
আচ্ছা সিরিজ রেজিস্টার আর প্যারালাল রেজিস্টার কিভাবে ক্যালকুলেশন করে জানো তো আচ্ছা তাও একটু দেখিয়ে দিই বেসিক্যালি এখানে যদি একটা ভোল্টেজ সোর্স থাকে সো তোমাকে যদি এইখানে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করতে বলে তাহলে এটা কিভাবে করবা সো বেসিক্যালি তোমার ফার্স্টে অবজার্ভ করো যে এখানে রেজিস্টারগুলা কি ফর্মে আছে কেউ বলতে পারবে আর ফোর কি প্যারালে আছে কেন কেন কে বলতে পারবে কেন তাহলে তুমি প্যারাল বললে কেন দেখো এই প্রত্যেকটা রেজিস্টারের ভিতর দিয়ে সেম অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট আই ওয়ান ফ্লো করছে আই এস সাপ্লাই কারেন্ট ভি এস সাপ্লাই ভোল্টেজ যদি হয় দেখো এই আই এস কারেন্টটা এই আর ওয়ান রেজিস্টারের ভিতর দিয়েও যাচ্ছে আর টু এর ভিতর দিয়েও যাচ্ছে আর থ্রি এর ভিতর দিয়েও যাচ্ছে ঘুরে তোমার এই আর ফোর এর ভিতর দিয়েও যাচ্ছে তাই না সো এইখানে কোথাও কারেন্ট ডিভাইড হয়েছে কোথাও কারেন্ট ডিভাইড হয় নাই সো বেসিক্যালি এই অল দ্য রেজিস্টার্স আর কানেক্টেড ইন সিরিজ উইথ দ্য সোর্স ভোল্টেজ তাই না সো যদি এরকম সিরিজে থাকে রেজিস্টার তো বেসিক্যালি টোটাল রেজিস্ট্যান্স টোটাল ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেট করার সিস্টেম হচ্ছে প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্সের যোগ ফল বুঝতে পেরেছ আর যদি এরকমই একটা সার্কিট রেজিস্ট্যান্সগুলো প্যারালে থাকতো বলো এখানে কি হচ্ছে আই এস কারেন্টটা কি হচ্ছে কোন পয়েন্টে এই পয়েন্টে এসে কারেন্ট ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে দুই ডিরেকশানে ফ্লো করছে তাই না সো এটার নাম দিলাম আই ওয়ান এটা আই টু ঠিক আছে যখন কারেন্ট ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে উইচ মিন্স যে এই রেজিস্টার আর ওয়ান অ্যান্ড আর টু আর ইন প্যারালাল ঠিক আছে এই দুটা ইন প্যারালাল আছে সো এখন প্যারালালে তোমার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স যদি ক্যালকুলেট করতে বলে তাহলে কি করবা এই ভোল্টেজ সোর্স সরিয়ে দিবা এই এন্ড থেকে দেখবা ঠিক আছে এই আর ওয়ান অ্যান্ড আর টু ইন প্যারালাল তাহলে আর টোটাল ওয়ান বাই আর টোটাল শুড বি ইজ শুড বি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু এটাকে এলসিএম করো আর ওয়ান আর টু সো এখানে আর টু হয় এখানে আর ওয়ান হয় তাই না তাহলে আর টোটাল কত হবে ঠিক আছে সো এইভাবে করে প্যারালাল রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেট করতে হয় বেসিক্যালি এই আর ওয়ান আর আর টু এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে সো এই যে এই সিরিজ রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ যখন এটার সাথে সিরিজ রেজিস্টারের সাথে আমরা ভোল্টেজ ডিভিশন রুল অ্যাপ্লাই করে থাকি আর যখন ইন প্যারালাল থাকবে তখন কারেন্ট ডিভিশন রুল আমরা অ্যাপ্লাই করে থাকি ওকে আইএস আই ফাইভ কেন হবে সাপ্লাই ভোল্টেজ সাপ্লাই কারেন্ট ঠিক আছে ধরতে পেরেছ সো আমরা ভোল্টেজ ডিভিশন রুল কোথায় অ্যাপ্লাই করি সিরিজ সার্কিটের জন্য সিরিজ রেজিস্টারের জন্য ওকে কারণ কি সিরিজে তোমার ভোল্টেজ ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে সো এই কারণে ভোল্টেজ ডিভিশনটা আমরা সিরিজ সার্কিটের জন্য ইউজ করে থাকি আর কারেন্ট ডিভিশন কোথায় ইউজ করি ফর প্যারালাল কারণ প্যারালালে তোমার সাপ্লাই কারেন্টটা বেসিক্যালি একটা নোডুল পয়েন্টে এসে ভাগ হয়ে যায় 
সো কারেন্ট ডিভিশন রুল তোমার প্যারালাল সার্কিটের জন্য বুঝতে পেরেছো সো এটাই এখন আমরা দেখব তো বেসিক্যালি এইখানে ভোল্টেজ ডিভিশনের ইকুয়েশনগুলো আমি কীভাবে পাবো এই যে এটার একটা আছে ভি ওয়ান এটা ভি টু এটা ভি থ্রি তাই না এই সার্কিটটা ফর দিস আর ঠিক আছে সো এখানে এতগুলো রেজিস্ট্যান্স না নিয়ে ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে আমি দুইটা রেজিস্টার নিচ্ছি হ্যাঁ দুইটা রেজিস্টার ইন সিরিজ সো এই এইখানে এই রেজিস্টারের ভিতরের ভোল্টেজ আমি কীভাবে ক্যালকুলেট করবো ভি ওয়ান শুড বি ইকুয়াল টু সাপ্লাই কারেন্ট টাইমস আর ওয়ান তাই না আর ভি টু শুড বি ইজ ইকুয়াল টু সাপ্লাই কারেন্ট টাইমস আর টু তো আমি এইখানে যদি এটাকে লুপ কনসিডার করি হ্যাঁ এখানে যদি আমি কেভিএল চালাই কার সব ভোল্টেজ ল তাহলে কি হয় এই ভোল্টেজ শুড বি ইকুয়াল টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু তাই না অথবা এই ভোল্টেজটা ভি এস নেগেটিভ ভোল্টেজ প্লাস ভি ওয়ান প্লাস ভি টু শুড বি ইকুয়াল টু জিরো তাই না দুইভাবে লিখতে পারি এই কোয়েশনটাকে সো এভাবে লিখলাম আমি তাহলে এই ভি এস ইজ ইকুয়াল টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু সো ভি ওয়ান আর ভি টু আমি এখানে বের করেছি ওকে সো এই দুইটা যদি আমি এই ইকুয়েশনে বসিয়ে দেই তাহলে ভি এস ইজ ইকুয়াল টু আই এস আর ওয়ান প্লাস আই এস আর টু তাই না সো ওখান থেকে আই এস কমন নেওয়া যায় না আর ওয়ান প্লাস আর টু ঠিক আছে তাহলে এখানে আই এস কারেন্টটা কি সাপ্লাই ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু রাইট সিরিজ রেজিস্টারের ক্ষেত্রেই তো করছি ভোল্টেজ ডিভিশন রুল করছি তো এটা কি সিরিজের জন্য করছি না তাহলে এই কোয়েশ্চেন কেন করছো সো আই এস ইজ ইকুয়াল টু ভি এস ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান
তাহলে আইএস যদি আমার এটা হয় তাহলে এই আইএসটাকে যদি আমি এখানে বসাই তাহলেই দেখো আমার ভোল্টেজ ডিভিশন রুল চলে আসে ভি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ঠিক আছে অথবা এটাকে আর একটু ইয়ে করে লিখতে পারো সহজ করে লিখতে পারো সিমিলারলি ভি টুও তুমি বের করতে পারবা ঠিক আছে দেখো তুমি যদি এই আর ওয়ান রেজিস্টেন্সের অ্যাক্রসে ভি ওয়ান বের করতে চাও ভোল্টেজ ডিভিশন রুল দিয়ে তাহলে দিস ভি ওয়ান শুড বি ইজ ইকুয়াল টু তোমার এই যে এই ব্রাঞ্চের যে রেজিস্টেন্সটা এইটাকে ভাগ করতে হবে টোটাল রেজিস্টেন্স অফ দ্য সার্কিট দিয়ে টাইমস তোমার এই সাপ্লাই ভোল্টেজ করলে তুমি এই ভোল্টেজটা ক্যালকুলেট করতে পারবা তুমি যদি দেখো এরকম সিরিজের সার্কিট আছে তো ইজি ওয়ে টু ক্যালকুলেট ভি ওয়ান যদি তোমার এখানে কারেন্ট না দেওয়া থাকে হ্যাঁ এই আইএস কারেন্টটা যদি না দেওয়া থাকে বাকি সব প্যারামিটার যদি দেওয়া থাকে সাপ্লাই ভোল্টেজ দেওয়া থাকে রেজিস্টেন্স দেওয়া থাকে তাহলে তুমি এই ভি ওয়ান আর এই ভি টুটাকে ক্যালকুলেট করতে পারবা কারেন্ট না দেওয়া থাকলেও কিভাবে এই ফর্মুলা দিয়ে ওকে কারণ এই যে এইখানের যে ভোল্টেজটা শুড বি ইকুয়াল টু এইখানের যে রেজিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজিস্টেন্স অফ দ্য সার্কিট টোটাল রেজিস্টেন্স অফ দ্য সার্কিট কত আর ওয়ান প্লাস আর টু তাই না টাইমস তোমার সাপ্লাই ভোল্টেজ সো এইটা করলে তুমি এই ভি ওয়ান ক্যালকুলেট করতে পারবা এই ভি ওয়ান ক্যালকুলেট করতে পারবা আবার এই ভি টুটাও ক্যালকুলেট করতে পারবা কিভাবে এই ভি টু এর যে রেজিস্টেন্স আছে এই রেজিস্টেন্সকে টোটাল রেজিস্টেন্স অফ দ্য সার্কিট দিয়ে ভাগ দিবা টাইমস তোমার সাপ্লাই ভোল্টেজ ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ এটা সো এই এইটাই হচ্ছে সিরিজ রেজিস্টার্স অ্যান্ড ভোল্টেজ ডিভিশন রুল ঠিক আছে তাহলে প্যারাল রেজিস্টার্স অ্যান্ড কারেন্ট ডিভিশন রুলটা কি এরা মুছে দিব সো এখানে দুটা রেজিস্টার না থেকে অনেক কয়টা রেজিস্টার তোমার ইন সিরিজে থাকতে পারে ইন দ্যাট কেস তুমি এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে তুমি করতে পারবা তুমি যদি টোটাল রেজিস্টেন্স অফ দ্য সার্কিট জানো আর যে কোনো একটা রেজিস্টারের ভ্যালু জানো যেটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ বের করবা আর সাপ্লাই ভোল্টেজ জানো তাহলে এই ফর্মুলা ইউজ করে এন এফ নাম্বার অফ টার্মস অফ রেজিস্টারের ভোল্টেজ বের করা সম্ভব যদি তারা সিরিজে থাকে ওকে মুছে দিচ্ছি এটা দিব না বুঝলে বলবা সো দেখো আমি এইখানে বলেছি যে এই দুইটা রেজিস্টার ইন প্যারালাল আছে কানেক্টেড উইথ আ সোর্স ভোল্টেজ তাই না সো সোর্সের কারেন্ট হচ্ছে আইএস আর এই ব্রাঞ্চে আই ওয়ান কারেন্ট ফ্লো করছে এই ব্রাঞ্চে আই টু কারেন্ট ফ্লো করছে তাহলে এই ব্রাঞ্চের ভোল্টেজ কত ওটা আমি জানি কারণ এটা প্যারালাল টু ভোল্টেজ সোর্স তাই না সো সোর্স ভোল্টেজ যা হবে এইখানের ভোল্টেজও সেম হবে রাইট তাহলে ভি এস ইজ ইকুয়াল টু
R1 I1 Othawa Vs is equal to R2 I2 Taina? So you can take I1 current time we bear the barbo Vs divided by R1 Our ekam take a barbo I2 current time we put Vs divided by R2 Taina? So, I mean, Jodi, a nodal point, it act a nodal point, right? The supply current, a can a shape, do direction of Hagoe Japche. Tena? So, it a amar acta nodal point. Let's say nodal point A. Or, it a amar arecta nodal point, nodal point B. Tikache? To me, Jacono act jagai, to me, KCL apply kote paro. Okay? Because this current is going to be very high. So, AIS current should be equal to I1 plus I2. Now, see, this I1, I2 register is going to be at this point. This R2 is going to be at this point. This is going to be at this point. This current is going to be at this supply current negative end. So, basically, this I1, this I2 are the supply current. So, this is the case of the nodal apply. Okay? So, we have to do KCL. So, we So, I1, I2 एर value आमी एकाने बेर कोरे थी, थाई ना? So, एटा आमी एक equation ए बशा ते बार वो. So, एकाने जोदी बशा आई, ताहले Vs R1 plus Vs R2. एकाने बशा ते पारी. So, एकाने तेके Vs तुमी common निते पारो. Vs जोदी common नाओ, 1 by the So, AJ 1 by R1 plus 1 by R2, it is 1 by R equivalent. Amra AJ to again decathlon, due to register parallel thakle, 1 by RT is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. You have a bed for the barina, R total, a R total, and Nami dichi R equivalent. Equivalent resistance. So, eta it into eta. So, eta ke thahale aami ehi bhaave lekhte paare na. Vs divided by R equivalent. Thika chhe, bhoosthe paare chho paare. So, ehi R equivalent thakye aamra ki pae chilaam. R equivalent is equal to R1 times R2 divided by R1 plus R2. So, R equivalent to the LCM code, we will come last year final result. Okay? So, the number of nth resistor which is in parallel, you have to do R equivalent to the airport. Okay? So, this can be up till nth resistance. So, a formula use kore to me easily bear korte barba. Okay? Jodi ekhane parallel aro onek register thakto, ta haleo tumar aki calculation diye to me korte barta. Tikate? ताहले I1 current एर equation टा की हावे? I1 equals Vs into R1 by R1. Vs to Vs. So, basically, Vs is equal to Is times R equivalent. ताहिना? Supply voltage 
is equal to supply current times R equivalent. Right? So, R equivalent taken a boshe delay to me. Can take a key asset. Simple multiplication, cross multiplication. Take us তাহলে আমার vs আমি এটা দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি ঠিক আছে এই যে এই vs যেটা বের করলাম এটা আমি এখানে রিপ্লেস করতে পারি এই ইকুয়েশনে যদি রিপ্লেস করি তাহলে কি হবে দেখি আরে গেল এটা হয় না আর ইকুইভ্যালেন্ট কি একটু আগেই বের করেছিলাম আর ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে আইএস তো থাকবে আর1 আর2 ডিভাইডেড বাই আর1 প্লাস আর2 ঠিক আছে সো আর ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে এটা ইনটু 1 বাই আর1 a one by R one is R one इकने पढ़े आते हैं इता। ताले R one R one कैटे जाए ना? ताहले की था के? R two by R one plus R two times I S। बुझते बेरा चो? So I one I one एर equation होती है इता। तो I1 एर equation आमें की होए बेर करलाम, देखो, एज एई I1, I1 जाच्छे R1 एर बितोर दिया, ताई ना? So, तुमें जाखन I1 बेर करते चाई बा, तार opposite branch एर resistance के consider करते हाई, ठीक आचे? तार मने एई R2 के तुमार divide करते हावे total resistance of the circuit दिये, times तुमार supply current, जोदी करो, ताले एई I1 ता तुम Similarly, I2 जोदी बेर कोटते चाओ, ताले एई I2 जेई ब्रांच दिये जात छे, तार opposite ब्रांच एर resistance के consider कोटते हाए, R1. So, R1 divided by total resistance of the circuit, which is R1 plus R2, time supply current कोले, तुमी I2 पाबा. So, I2 एर equation होच्छे, R1 divided by R1 plus R2, times is बुस्ते बेरे चो कार confusion आचे बलो बलो बब्जे भावाना confusion आचे problem आचे तोमार blue shard genji बुस्ते बरो नाई क्या नो परे आश चो वो आज के first class एही कर रो नाई तो first class क्या नो एतो दिन तास आशो नाई क्या नो তাহলে আগে ফার্স্ট ক্লাসগুলো দেখো দেখে তারপরে এত দূর আসার পর যদি না বুঝো আমার রুমে এসো আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিব না বাকিরা বুঝেছো এটা কিভাবে আসলো তুমি ফার্স্ট এ ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে হেল্প নাও তোমার পাশে যে বসে আছে ও এভরিডে আসছে মনে হয় হ্যাঁ ওদের কাছ থেকে হেল্প নাও নিয়ে না বুঝলে আমার কাছে এসো বুঝিয়ে দিব তো এইভাবে করে তোমার কারেন্ট ডিভিশন রুল अप्लाई করতে হবে ওকে ठीक आचे पीछों ने शवाई बुच्चो तो आम्रे एक और को एक तो ऑन को देखी ये रिलेटेड ऑन को देखी क्यों हमें करवा तो हमारे के आगे पैरालल सर्किट ऑपरेशन दे 
देखी करो पारो की ना देखी फर्स्ट ए कारेंट वोल्टेज डिविशन रूल दिवो ना पैरालल सर्किट सॉल्विंग दे स्टार्ट करो देखो तो ये तो पारो की ना ये सर्किट तो बुझो बुझा जाए कौन रजिस्टर कौन था ये कार्यशाल ते पैरेलल है आचे कौन टा सीरीज़ है आचे ये तो बुझो स्टेप बाय स्टेप सिंपलीफाई करो ताहले पार बा जेकने जेकने तो एक बार सीरीज़ दूसरा एक शाते कोरा जाए ओखने एक शाते कोर बा सो बेसिकली आमादे � टोटल रेजिस्टेंस बिर करते होंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिर करते होंगे तो है ना आर ए बी तो देखो एक है ना टेन ओम रेजिस्टर आते हैं ये पॉइंटे ऐसे एक है ना एक टा आते एक है ना एक टा आते इधिक एक टा आते अब अब नीचे थे क्या एक टा रेजिस्टर उठे से सो बेसिकली ये जो ये थ्री ओम और सिक्स � ठीक की ना, तो आमी चाहिए ये रेजिस्टेंसर माथा टा धोरे इखाने वांते पड़ता, कारण ये टा एक टा सेम नोड, ठीक आज है, तो ये थ्री ओम और सिक्स ओम दे आर इन पैरेलल, ठीक आज है, तार पुरे देखो ये जे इखाने ट्वेल्व ओम आचे, ये टा डी, इखाने तार माच कने वन आचे, आमी कौकुने ये टा टेने ए ए ही पॉइंट टा अकॉन ए ही पॉइंट टा के टेने आमी किन्तु ए ही पॉइंट टा आमते पड़ी। सो ए टा रे टा जमान इन पैरेलल, ए ट्वेल्व ओम आर फोर ओमो इन पैरेलल। कारण ए ही पॉइंट टा रे पॉइंट टा सेम, अबार ए ही पॉइंट टा कॉमन टू बोथ। सो ए टा आमी ए खाने पैरेलल आमते पड़ी चाहिए। ओके? 
আর এদিকে এই দুইটা ইন সিরিজে আছে সিরিজে চেস যোগ করতে হয় থ্রি ওম আর ওয়ান ওম তাই না তাহলে এখন সার্কিট কি সিম্প্লিফাই হয়ে যাবে না আমি যদি ওরকম করে শর্ট করি সার্কিটকে যদি আমি শর্ট করি তাহলে দেখতে কীরকম লাগবে দেখি এটা আর এটা ইন প্যারাল সো এই দুইটাকে যদি আমি প্যারাল করি বললাম যে এটা তাদের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স এই থ্রি ওম আর সিক্স ওমের তাহলে আর থ্রি সিক্স প্যারাল রাইট একটা তারপর এদিকে ওয়ান ওম আছে আর এই পয়েন্টে এই টুয়েলভ আর ফোরকে আমি প্যারাল করছি আবার নিয়ে ইকুইভ্যালেন্ট একটা রেজিস্ট্যান্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি আর টুয়েলভ ফোর সার্কিট কি সিম্প্লিফাই হয়ে গেল না অনেকখানি আর এখানে ওয়ান আর থ্রি কে ইন সিরিজ সো এটাকে সিরিজে আমি একটা রেজিস্ট্যান্স দিয়ে ডিনোট করতে পারি আর ওয়ান থ্রি এটা ওয়ান ওম এটা টেন ওম সো এই রেজিস্ট্যান্সগুলো তোমরা বের করো তাহলে কি সার্কিট একদম সিম্প্লিফাই হয়ে আসছে না এখানে যখন এটা করবা দেখবা ভালো করে যে কোন পয়েন্টের ভোল্টেজ কোন পয়েন্টে এসে কারেন্ট ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে তুমি দেখো এদিক দিয়ে ফ্লো করছে নিয়ে কারেন্ট এইদিকে ডিভাইড হচ্ছে এইদিকে ডিভাইড হচ্ছে কিন্তু এদিকে যাওয়ার পর আরও ডিভিশান আছে সো যদি তার মাঝখানে আরও ডিভিশান থাকে তাহলে ওই পিছন থেকে করে আসতে হবে ঠিক আছে এদিক থেকে করে আসার পর তারপরে যদি দেখো যে এই পুরো ব্রাঞ্চটা এটার সাথে প্যারালালে তখন প্যারালাল করবা বা তার আগে তোমাকে এটা সিম্প্লিফাই করে আসতে হবে সো বেসিক্যালি আর ওয়ান থ্রি আর আর টুয়েলভ ফোর এই দুইটা ইন প্যারালাল সো এই দুইটা প্যারালালে করে তোমার ইকুইভ্যালেন্ট একটা রেজিস্ট্যান্স দিয়ে এখানে তুমি আনতে পারো তারপরে আবার এখানে যে রেজিস্ট্যান্স ইকুইভ্যালেন্টটা আসবে এটা ওয়ান ওমের সাথে ইন সিরিজ যোগ হবে আবার দেখো ওই পুরোটা এটার সাথে ইন প্যারালাল তখন এটার সাথে প্যারালাল করতে হবে তারপর পুরোটা ইন সিরিজ এরকম করে তোমার টোটাল আর ইকুইভ্যালেন্ট অ্যাট পয়েন্ট এ বি বের করতে হবে বুঝতে পেরেছ কীভাবে করবা সো এটা তোমাদের বাসায় প্র্যাকটিস করবা অলরেডি ইয়ে করে দিছি সলভ করে দিছি কয়টা বাজে ও আচ্ছা তোমরা এই অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নাও তুমি আমার ছবি তুলতে চাও না এমনি তো ভিডিও লেকচারে পাবা নাকি ইয়ারপিটা এখনো নাম আসে নাই হ্যাঁ ও আচ্ছা এটা ক্লিয়ার হয়েছে বুঝতে পেরেছ প্যারাল রেজিস্ট্যান্স কীভাবে বা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কীভাবে ক্যালকুলেট করে সার্কিট সিম্প্লিফিকেশান আচ্ছা দেখো আমরা একটা অঙ্ক করি পাওয়ার ডেসিপেশন কয়টা বাজে বারোটা চল্লিশ এখনও বিশ মিনিট আছে তো আগে আগে ছেড়ে দিলে ইউনিভার্সিটি খারাপ বলবে আচ্ছা ঠিক আছে আজকে ছেড়ে দিলাম বা অন্য দিন আর একটু বেশি করে পড়ে নিতে হবে ঠিক আছে তোমরা অ্যাটেন্ডেন্সটা আমাকে দাও তাড়াতাড়ি হ্যাঁ অফ করে দাও ওই মাঝখানেরটাতে 